ओके फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फाइव इज रेशनलाइजेशन ठीक है रेशनलाइजेशन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल टर्म इन टू रैशनल टर्म ठीक है रेशनलाइजेशन नाम से इंडिकेट है राइट द नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग टू कन्वर्ट इरेशनल टर्म इन टू रैशनल टर्म दैट्स वाई द नेम इज रैशनलाइजेशन ओके नो द हाउ टू चेंज इट वॉट इज द प्रोसीजर लेट्स डिस्कस डेट प्रोसीजर ऑफकोर्स नो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू अपॉन रूट फाइव एंड अगर मेरे से पूछे कि रूट फाइव को जो डिनोमीटर में उसको रेशनलाइज करो इसका मतलब क्या है कि मुझे रूट फाइव को रेशनलाइज हम तभी कर सकते हैं जब इसको हम एक्जैक्टली रूट फाइव से ही मल्टीप्लाई करें तभी रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव हो जाएगा ठीक है रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव क्यों होगा ये हम लॉज ऑफ इंडेक्स में पढ़ चुके हैं ठीक है अब अगर मैं रूट फाइव जो डिनोमीटर में उसको रूट फाइव से मल्टीप्लाई करूं तो मैंने रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर लिया कर लिया यहाँ पे लेकिन मैथमेटिक्स में अगर मैं वन अपॉन रूट फाइव लिख रहा हूं तो अपने मन से नहीं लिख सकते इसका मतलब मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा तो डेट्स वाई आई हैव टू राइट रूट फाइव इन न्यूमिनेटर ऑल्सो ठीक है नो दिस विल कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद द सेम फॉर्म सो आई कैन राइट दिस इन टू दिस ऑफकोर्स तो यहां से क्या हो जाएगा टू रूट फाइव अपॉन रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज फाइव राइट नो द वी हैव द टर्म टू अपॉन रूट फाइव और नाउ वी गेट टू रूट फाइव अपॉन फाइव सो हमने डिनोमिटर में जो इरेशनल टर्म था उसको हमने रैशनल में चेंज कर लिया ठीक है कैसे किया रूट फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिस इज दी प्रोसेस ठीक है अब जो इरेशनल फॉर्म है वो न्यूमिटर में आ गया आ गया तो यहां हम बोल सकते हैं कि यहां पे हमने रैशनलाइज यहां पे हमने रेशनलाइज रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर ठीक है यहां पे हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज रेशनलाइज किया है सेकेंड एग्जांपल इज रूट फाइव अपॉन टू अब इसको रेशनलाइजेशन करना है तो यहां पे तो डिनोमिनेटर में टू है दैट इज ऑलरेडी इन रेशनल फॉर्म तो यहां पे अगर मेरे से पूछे कि रेशनलाइज दी न्यूमरेटर तो इसको कैसे करें तो सेम कॉन्सेप्ट रूट फाइव है तो रूट फाइव को मैं रैशनल में तभी चेंज कर सकता हूं जब रूट फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़े तो रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर लिया अगेन इन मैथमेटिक्स अगर मैं रूट फाइव दे रहा हूं तो फोर्थ बैलेंसिंग के लिए मुझे नीचे भी रूट फाइव देना पड़ेगा डेट बिकॉज अगर ये दोनों कर जाएगा तो फिर मुझे ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा तो हम रूट फाइव अपॉन टू को रूट फाइव अपॉन टू इंटू रूट फाइव अपॉन रूट फाइव बोल सकते हैं बोल सकते हैं तो इससे क्या हो गया रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव अपॉन टू रूट फाइव तो मेरे पास जो था रूट फाइव अपॉन टू ठीक है और इसे मुझे नूमरेटर में रेसनलाइज नूमरेटर को रेसनलाइज करना था तो मैंने किया दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस आई कैन टेल दिस इक्वल टू दिस Of course, I can tell this. So this is the rationalization. Based upon that, uh, let's take one more example. ठीक है अगर मेरे पास है थ्री प्लस रूट फाइव नीचे है रूट सेवन प्लस रूट एट ठीक है अब मेरे से पूछे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो रूट सेवन प्लस रूट एट है उसको रेशनलाइज करो कहने का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में रूट सेवन प्लस रूट एट है वो इरेशनल फॉर्म में है ऑफकोर्स है नंबर चार Not perfect. That's why root seven plus root eight irrational plus plus irrational is irrational. So denominator me irrational term. है. Of course. Now I have to change it into rational form. So logic is again I have to multiply this root seven plus root eight to root seven minus root eight with conjugate pair, right? With conjugate conjugate pair I have to multiply this. So root seven plus root eight का conjugate pair क्या होगा? सेम नंबर विद अपोजिट साइन ठीक है रूट सेवन प्लस रूट एट का कंजुगेट पेयर क्या होगा रूट सेवन माइनस रूट एट सेम थिंग विद अपोजिट साइन ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं अगर मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसी लॉजिक से हम जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करेंगे दिस इज द प्रोसीजर तो यहां पे रूट सेवन प्लस रूट एट के कंजुगेट पेड़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो वो क्या होगा रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन रूट सेवन माइनस रूट एट ठीक है तो आगे क्या होगा थ्री प्लस रूट फाइव इंटू रूट सेवन माइनस रूट एट फिर नीचे रूट सेवन प्लस रूट एट 
इंटू रूट सेवन माइनस रूट एट तो यहां से अगेन अगर मैं इसको ए बोलू और इसको बी बोलू ठीक है अगर मैंने रूट सेवन को ए बोला और रूट एट को बी बोला तो सिमिलरली यहां पे ए बी विद माइनस एयर प्लस तो ए प्लस बी बीच में मल्टीप्लीकेशन है इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सिमिलरली यहां से थ्री प्लस रूट फाइव इंटू रूट सेवन माइनस रूट एट राइट नाउ इन डिनोमिनेटर व्हाट आई विल राइट रूट सेवन इंटू रूट सेवन ए स्क्वायर रूट सेवन स्क्वायर इज सेवन माइनस रूट एट स्क्वायर दैट इज एट सो एट तो फाइनली व्हाट आई विल गेट आई विल गेट थ्री प्लस रूट फाइव इंटू रूट सेवन माइनस रूट एट इन डिनोमिनेटर व्हाट आई विल राइट माइनस वन सेवन माइनस एट माइनस वन ऑफकोर्स आई कैन ऑल्सो राइट इट एज थ्री प्लस रूट फाइव इंटू रूट एट माइनस रूट सेवन ठीक है नीचे जो माइनस था उसको मैंने ऊपर दे दिया तो रूट सेवन माइनस रूट एट माइनस देने से क्या हो गया रूट एट माइनस रूट सेवन नो दिस इज दॉर्म जो डिनोमिनेटर यहां पे इरेशनल फॉर्म में था इरेशनल फॉर्म में वो रैशनल फॉर्म में हो गया माइनस वन इज दी रैशनल तो चेंज हो गया सिमिलर सिमिलरली हम आगे भी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे और आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि माइनस वन को आगे ऊपर न्यूमिटर में दे दिए तो ये हो गया फर्दर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर नेक्स्ट फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ठीक है लॉजिक समझ पाना चाहिए नॉ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेस्ट ऑफ डेट दैट विल टेक एग्जाम्पल ओके लेट सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन रेशनलाइजेशन लेट इज नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्लस रूट फाइव अपॉन टू माइनस रूट फाइव इक्वल्स टू ए प्लस फोर रूट बी ठीक है ए प्लस फोर रूट बी देन फाइंड देन फाइंड ए एंड बी देन फाइंड ए एंड बी राइट यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नाइन टेंथ ऑल्सो बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कॉम्पलेसन आई हैव टू कवर दिस दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन वेट रेसलाइजेशन विल बी यूज ठीक है तो अब इस क्वेश्चन में देखो कि अगर मैं इस वाले को एल एच एस को इसी फॉर्म में लिख पाऊं तो मैं ऑन कंपेरिजन ए बी का वैल्यू बोल सकता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू फाइव प्लस रूट टू और इधर बोलू ए प्लस रूट बी तो ऑन कंपेरिजन हम क्या बोल सकते हैं दिस इज फाइव ऑन कंपेरिजन में बोल सकता हूं ए की जगह फाइव है तो ए इक्वल्स टू फाइव ठीक है बी की जगह टू है रूट टू रूट बी तो बी की जगह क्या है टू तो ए इक्वल्स टू फाइव बी इक्वल्स टू रूट टू तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो जैसा टर्म इधर है उसी फॉर्म में इधर है तो भी हम कंपेयर करके आंसर बोल सकते हैं तो यहां पर अगर ए प्लस फोर रूट बी है तो इसको भी समथिंग प्लस फोर समथिंग रूट लिखना पड़ेगा तभी हम ऑन कंपेरिजन ए बी बोल सकते हैं जैसा मैंने यहां पर बताया तो ठीक है ऑन रेशनलाइजेशन इसको हम करेंगे तो मेरे पास क्या है ऑन एल एच एस टू प्लस रूट फाइव अपॉन टू माइनस रूट फाइव तो रेशनलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है अगर मैं मुझे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो उसके कंजुकेट कंजुकेट पेड़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसका कंजुकेट पेड़ क्या होगा विद पॉजिटिव साइन टू प्लस रूट फाइव अपॉन टू माइनस रूट फाइव यहां पर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके आंसर बोलेंगे ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा टू प्लस रूट फाइव टू प्लस रूट फाइव मतलब सेम थिंग इज देयर इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैं बोल सकता हूं टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर बिकॉज इट इज रिपीटिंग टू टाइम्स अपॉन अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब फोर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स फाइव तो यहां से हम क्या बोलेंगे ए स्क्वायर फोर प्लस बी स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वी इट मीन्स फोर रूट फाइव अपॉन वट माइनस वन ठीक है तो यहां से हम क्या बोलेंगे नाइन प्लस फोर रूट फाइव ठीक है तो यहां से यहां पे माइनस कर लो ठीक है ये टेक माइनस टेक माइनस एन ईयर 
सो दैट वी कुड कंपेयर राइट सो यहां से मेरे पास क्या है नाइन प्लस रूट फाइव अपॉन माइनस वन अब इस माइनस माइनस वन को मैं अगर मैं ऊपर रखू मतलब माइनस वन अपॉन माइनस वन से मल्टीप्लाई करू तो दिस विल बी प्लस नो दिस विल बिकम माइनस नाइन माइनस फोर रूट फाइव ठीक है तो एलचेस को सॉल्व किया तो ये आया बाय अप्लाइंग नेशनलाइजेशन नो दिस इज इक्वल टू इन क्वेश्चन ए माइनस फोर रूट बी दिस इज गिवन इन क्वेश्चन तो ऑन कंपेयर ए की जगह यहां पे क्या है माइनस नाइन तो ए इक्वल्स टू माइनस नाइन सिमिलरली सिमिलरली यहां पे माइनस फोर है यहां भी माइनस फोर है यहां बी है यहां फाइव है तो यहां से बी क्या आ गया फाइव ऑन कंपेरिजन दिस इज द आंसर ठीक है मतलब इस तरह क्वेश्चन तुमने किया है तो इस तरह क्वेश्चन हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया रेशनलाइज करने से क्या हुआ रेशनल में चेंज हो गया डेट इज माइनस वन फिर हमने इसको कंपेयर किया विद द टर्म ऑन आर एच एस ऑन कंपेरिजन ए और बी का वैल्यू निकल गया ये कंपेरिजन मुझे हम लोग को मैथमेटिक्स में आगे भी जरूरत पड़ेगा ये कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ सेम टर्म्स हो और वहां पे हम जो अननोन है वो बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे माइनस नाइन है तो वहां पे ए है तो ए की जगह माइनस नाइन बीच में माइनस है बीच में माइनस है फोर उधर भी है फोर इधर भी है रूट समथिंग रूट समथिंग तो बी की जगह फाइव दिस इज आंसर ठीक है रेशनलाइजेशन में अच्छा एक वन थिंग मोर इज देर लेट्स डिस्कस समथिंग मोर वो क्या है रेशनलाइजेशन मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इेशनल टर्म्स इन टू रेशनल टर्म सो मैथमेटिक्स जैसे हम आगे जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे वन अपॉन टू प्लस थ्री आई ठीक है जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पढ़ेंगे तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं सर इसको हम लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है बाई रेशनलाइजिंग बाय रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर वो इसको भी रेशनलाइजेशन बोल देते हैं दिस इज नॉट रेशनलाइजेशन हम तो ये बोलेंगे कि इसको हम ए प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद कंजुगेट पेयर बाय मल्टीप्लाइंग विद कंजुगेट कंजुगेट पेयर ठीक है कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करके हम इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हैं दिस इज नॉट रेशनलाइजेशन ज्यादातर बच्चे बोलते हैं रेशनलाइज कर दो दिस इज नॉट रेशनलाइजेशन अगेन इन ट्रिग्नोमेट्री सपोज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान लिया एक क्वेश्चन है और नीचे है सिक्स थीटा प्लस टेन थीटा ठीक है अगेन मुझे डिनोमिनेटर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा चीज को हटाना है तो मुझे पता है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन तो इसको हम कैसे हटाएं? तो मुझे ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको भी बोलते हैं रेसनलाइज कर दो दिस इज नॉट रेसनलाइजेशन राइट right, हम ये बोल सकते हैं कंजुगेट पेड़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो फॉर दी फर्दर सिंप्लीफिकेशन दिस इज नॉट रेशनलाइजेशन विद कंजुगेट पेड़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन राइट रेशनलाइजेशन तो इेशनल को रेशनल में चेंज करना होता है ठीक है एक क्वेश्चन कॉर किया कि अगर मान लिया तीन टर्म्स हो तो कैसे करें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव हो और तब तो मेरे से पूछे कि रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर तो ठीक है हमने क्या किया कि इसको एक साथ ले लिया ठीक है तो फिर क्या करेंगे अब मेरे पास कंजुगेट पेड़ क्या हो सकता है रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव ठीक है तो रूट टू प्लस रूट थ्री एंड प्लस रूट फाइव ठीक है ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई किया रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव ठीक है इसको हमने ए बोला इसको बी बोला तो ए प्लस बी आ गया फॉर कंजुगेट पेयर कंजुगेट पेयर में क्या होगा सेम थिंग विद अपोजिट साइन फिर नीचे भी क्या होगा रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव फिर यहां से क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी तो यहां से हम क्या ले सकते हैं रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव ठीक है रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस रूट फाइव का स्क्वायर तो मुझे पता ही है डेट इज फाइव ठीक है फिर यहां से क्या होगा रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव 
यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं कर रहे हैं विद डिनोमिनेटर हैविंग थ्री टर्म्स ठीक है तो वही प्रोसीजर किया तो रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव फिर यहाँ पे रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर तो वट इज दिस ए स्क्वायर इट मीन्स टू प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स थ्री प्लस टू ए बी इट मीन्स टू रूट सिक्स रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स कर सकते हैं हम लॉ ऑफ इंडेक्स में पढ़े माइनस फाइव तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया थ्री प्लस टू फाइव विद ऑपोजिशन कैंसिल आउट अगेन वी आर लेफ्ट विद टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू रूट सिक्स अगेन मेरे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ही बचा तो कोई दिक्कत नहीं है ये तो मुझे पता है रूट सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है रूट सिक्स अपॉन रूट सिक्स तो यहां से क्या आया रूट सिक्स इंटू रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन यहां पे कितना हो गया रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स 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 इंटू टू ट्वेल्व दिस इज ट्वेल्व फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन आई कैन मल्टीप्लाई दिस रूट ट्वेल्व प्लस रूट एटीन ठीक है रूट ट्वेल्व प्लस रूट एटीन माइनस रूट थर्टी ठीक है अपॉन ट्वेल्व तो दिस इज आंसर यहां पे हम डिनोमिनेटर को रेशनल में चेंज कर लिए तो दिस इज दी रेशनलाइजेशन नाउ द थर्ड कैटेगरी इज लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन इन रेशनलाइजेशन दिस इज नॉट सम पर्टिकुलर टॉपिक बट स्टिल इन सम क्वेश्चन इट विल बी अप्लाइड एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम इन दिस ऑल्सो दैट्स वाई एम डिस्कसिंग दिस इन द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स तो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस विद रैशनल डिनोमिनेटर एक्सप्रेस विद रैशनल डिनोमिनेटर दिस इज दर्ड क्वेश्चन नॉट द क्वेश्चन इज फोर अपॉन क्यूब रूट ऑफ नाइन माइनस क्यूब रूट ऑफ थ्री प्लस वन दिस इज द क्वेश्चन एक्सप्रेस विद रैशनल डिनोमिनेटर दिस इज क्वेश्चन यहां पे अगर कोई बोले कि क्यूब रूट ऑफ नाइन प्लस वन और माइनस क्यूब रूट ऑफ थ्री मतलब कहने का मतलब क्या है इसको और इसको एक साथ ले लो इसको छोड़ दो और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो यहां पे मेरे पास फिर भी अगर मैं इसको ए बोलू और इसको बी बोलू कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ नाइन प्लस वन इसको एक साथ ले लू और माइनस क्यूब रूट ऑफ थ्री इसको एक साथ ले लू तो अगर मैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करूं तो भी ये रैशनल में चेंज नहीं होगा अगेन इट विल बी इन इरेशनल फॉर्म तो यहां पे जो प्रोसीजर था अभी तक जो हमने पढ़ा है कि रैशनलाइजेशन में चेंज करने के लिए इसके कंजुगेट पेड़ से मल्टीप्लाई कर लो तो ये रैशनल में चेंज हो जाएगा तो वहां पे तो पावर स्क्वायर रूट था तो वहां पे हो जा रहा था लेकिन यहां पे जो इंडेक्स है डेट इज डिफरेंट क्यूब रूट है तो यहां पर कैसे करें तो यहां पर वो प्रोसीजर काम नहीं करेगा ठीक है तो यहां पर वी हैव टू ऑब्जर्व तो यहां पे तुम ध्यान दो कि इसको हम लिख सकते हैं फोर अपॉन नाइन टू दी पावर वन बाई थ्री माइनस थ्री टू दी पावर वाट वन बाई थ्री प्लस वन ऐसा हम लिख सकते हैं तो डेट इज इक्वल टू फोर अपॉन फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर तो आई कैन राइट दिस थ्री टू दी पावर टू बाई थ्री माइनस थ्री टू दी पावर वन अपॉन थ्री प्लस वन दिस शुड बी देर ठीक है अब और तुम यहां देखो अगेन यहां पे जो अप्लाई होगा फिर ए क्यू प्लस बी क्यू ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहां पे अगर मैं ए टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कुछ हो सकता है दिस इज सिंप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स डेट वी हैव टू 
remember uh, again that will come with uh, that will come with practice only तो ठीक है तो हम क्या किए कि फोर इंटू और यहां पे ए को हमने मान लिया थ्री टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन ठीक है यहां पे हमने ये ले लिया तो हमने थ्री टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन और अपॉन थ्री टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कर सकते हैं क्या अपोज कर सकते हैं कैंसल नॉट बैलेंसिंग हो रहा है विद बैलेंस आई कैन डू दिस इन मैथमेटिक्स तो फिर अगेन यहां पर हम क्या लिख सकते हैं थ्री टू दावर टू बाई थ्री माइनस थ्री टू दावर वन बाई थ्री प्लस वन फिर आगे हम क्या बोल सकते हैं अब तुम यहां पर ध्यान दो कि अगर मैं यहां इसको ए बोलू इसको ए और इसको क्या बोलू बी तो दिस इज ए प्लस बी और ये क्या है ए स्क्वायर क्योंकि थ्री टू थ्री टू दावर वन बाई थ्री का स्क्वायर करोगे यहां पे ध्यान दो थ्री की पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो दिस विल बी थ्री टू दी पावर टू बाई थ्री यस नो ऑफकोर्स यस हम इसको लॉ ऑफ इंडेक्स में पढ़े तो ठीक है तो दिस इज ए बी ए प्लस बी ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी अगर तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी तो यही आएगा प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर वन ही होगा तो कहने का मतलब है देर इज ए कैच ईयर ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिया गया है तो यहां से हम ले सकते हैं फोर इंटू थ्री टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस वन ठीक है अपॉन ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है इट मींस आई कैन राइट दिस होल एक्सप्रेशन इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्या है ये इसका क्यूब क्या होगा ये प्लस बी क्या है ये इसका क्यूब क्या होगा ये तो यहां से फोर इंटू थ्री टू दी पावर वन बाई थ्री ठीक है यहां से हम क्या लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री टू दावर वन बाई थ्री प्लस वन लिख सकते हैं ऑफ कोर्स लिख सकते हैं नो दिस थ्री विल बी कैंसल आउट सो आई विल बी लेफ्ट विथ थ्री और प्लस वन का क्यूब तो वन ही होता है नो दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर फोर दिस विल बी कैंसल आउट नो वी आर लेफ्ट विथ थ्री टू दावर वन बाई थ्री प्लस वन ठीक है अब ऑन में क्या बचा वन सो क्वेश्चन में क्या था कि एक्सप्रेस इट इन दी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस इट विद रेशनलाइज डिनोमिनेटर तो जो डिनोमिनेटर स्टार्टिंग में था ठीक है इरेशनल फॉर्म में उसको हमने रेशनल फॉर्म में चेंज कर दिया जो कि वन हो गया सो फाइनली दैट एक्सप्रेशन चेंज इन टू थ्री टू दावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन वन तो जो डिनोमिनेटर था वो रैसल में चेंज हो गया वन इज रैसल नंबर ऑफ कोर्स सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ कोर्स सो दिस इज द प्रोसीजर यहां पे कोई प्रोसीजर नहीं लगा नहीं लगा जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे यहां पे ऑब्जर्वेशन काम किया तो ठीक है अप टू हियर ओनली इन रेशनलाइजेशन सो दिस पार्ट फाइव हैज बिन कम्प्लीटेड विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास